ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ನಮಸ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಮನಿಷ ಮೈಸೂರು ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಲಾಂಛನ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಯಾರು ಈ ಮನೆತ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ 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 ಅಂದ್ರ ವಿಜಯ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ನಮಸ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 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 ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಂತರ ನಾಲ್ವಡಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗರು ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ನುಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಆಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿವಾನರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಆಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿವಾನರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಆ 
ശശാദ്രി അയ്യർ ആറമ്മതൽ ശശാദ്രി അയ്യർ ശശാദ്രി അയ്യർ ശശാദ്രി അയ്യർ സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ മറ്റേ സർ മിർജ ഇസ്മായിൽ സർ മിർജ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ സ്നേഹിതരെ മനെത്തനവന്നാളിയ പ്രസിദ്ധ ദിവാനരു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യದಲ್ಲಿ ಯಾವತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಆತರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಶಿಯವರೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿವಾನ್ರು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ನಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದ ಕೇಳಿಪಾಠ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ನಾನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರೈಟ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಆ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿಯ ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕೊನೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರು ಚಳೋ ಚಳವಳಿಯ ಕೊನೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಮುದುಲಿಯಾರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದುಲಿಯಾರು ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಸರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಮೈಸೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಎಂ
ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ನಾಲ್ವಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿವಾನರು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಂತ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವೋರೆ ಇಂತ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಡೆಯರು ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಯದುರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರ ಮೂಲತ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಕೆ ಯದು ವಂಶದವರು ಅಂತ ಯದು ವಂಶದವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಳಂದೂರು ಎಳಂದೂರನ್ನ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಮರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಆ ಚಾಮರಾಜನ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಮರಾಜನ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕುರುಹಳ್ಳಿಯ ಕುರುಗಹಳ್ಳಿಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಳೆಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಕುರುಗಹಳ್ಳಿಯ ಪಾಳೆಗಾರ ಮಾರೆ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಾರೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಆ ಮಾರೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾರೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನ ಮಡದಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯದುರಾಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದಳು ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜ ಮನ ಚಾಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ದ್ವಾರಕೆ ಯದು ವಂಶದವರು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನಾಡು ಎಂದರೆ ಎಳಂದೂರ ಆ ಎಳಂದೂರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಚಾಮರಾಜನ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುರುಗಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆ ಕುರುಗಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರೆ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವರ ಚಾಮರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯದುರಾಯನಿಗೆ ವಿಜಯ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತ ಯದುರಾಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಳು ಅವಾಗ ಆ ಚಾಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಒಡೆಯಾರಂದ್ರ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಒಡೆಯರು ಯಾರಂದ್ರ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯದುರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹದಿನೈದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕಸ್ಸಿಗೆ ತ
ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದ ಹತ್ತ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ 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 ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದೆ ಹಳ್ಳ ಅಂದಂಗೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅವರ ಕೊಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅದೇ ಕೆ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅವ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಇವರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ 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 ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟನೇದ್ದು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟಂದ್ರ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಮೊನ್ನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನೆನಪಿಡಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟಕರು ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಹ್ಮ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಮೊನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್
ఆలువేలమ్మతో శ్రీరంగమన బంగారద నత్తన్న నోడి ఆ మూగి మూగి నెలిరువంత నత్తు కివేలిరువంత ఓలి అన్న కండు రాజ ఒడేరి నత్తరందరే అవర మండ అవర మడది హెండత్తి కలో బుక్కలల్లి మల్లమ్మ అంత ఏడి హెసరిసలాగిదె ఆ మల్లమ్మ ఏనంతలందరే ననగే ఆ కివేలిరువంత ఓలి మూగి నెలిరువంత ఆవరణ బేకు అంత ఏడి తమ యజమానరాగిరువంత రాజ ఒడేరి గతరి అంత సమయదలే రాజ ఒడేరు తన యారు రాజ భట్రిగ ఆర్డర్ మార్తర ఇల్లా హెండు మగలల్లి కివేలిరువంత ఓలి మూగి నెలిరువంత నత్తన్న బంగారద ఆభరణగలు బేకు అంత ఏడి మల్లమ్మ హట మాడతా ఇద్దలే దైవట్టు తరబేకు అంత హేడిదాగ ఆ రాజ ఒడేరు ఏం మాడతారంద్ర ఆలువెల్లమ్మన మనిగి హోగుతారు ఆలువెల్లమ్మన మనిగి హోగి ఆలువెల్లమ్మన మనియల్లి ఎస్ ఎల్ల రాజ ఆ ఒడేరు ఎల్లర ఆజ్ఞే మేరెగె ఆలువెల్లమ్మన మనిగి హోగి ఆ హెండు మగలు మనియల్లి ఇర్తాడు ఆ మలే మనియల్లి ఇరువంత హెండు మగలు ఏం మాడతారంద్ర నమ ఆ ఒంద కివేలిరువంత ఓలి హాగు మూగి నెలిరువంత నత్తు బేకు అంత ఏడి ఆ హెండు మగలికి చిత్ర హింస కొడతారు స్నేహితరే చిత్ర హింసను కొట్టు కివేన కత్తరిస్తారే మూగన్న కత్తరిస్తారే ఆ హెండు మగలు హొడితారే ఆ చిత్ర హింసను తాళలాడదే ఆ హెండు మగలు ఓడ్తా 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 ఎల్లి హోగ్తాళ్ళందరె కావేరి నదియ సమీప హోగ్తాళె కావేరి నదియ సమీప హోగి కావేరి నది హరితా ఇరుతది ఆ కావేరి నదియ సమీప హోగి అవళు ఏనంతలందరే యావ ముత్తైది హెండు మగల మేలే దాళియన్న మాడి కివేలిరువంత ఓలి అన్న కసుకొండ్రి మూగి నెలిరువంత నత్తన కసుకొండ్రిల్ల నాను ముత్తైదియాగిద్దరే ఆ దేవాన దేవతలు సత్తిద్దరె దేవాన దేవతలు జీవంతవాగి నోడతా ఇద్దరే నన్న శాప నిమ్మ కట్టబేకు తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మైసూరిన వడియరిగ మక్కళిల్లారనంగాగలి ఇంత శాప హాకిదరే ఇప్పత్తైదు వరసరిగి మక్కళాగిల స్నేహితరే అంత శాప అదు తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మైసూరిన వడియరిగ మక్కళిల్లారనంగాగలి ఇంత శాప హాకుతాడు ఇప్పత్తైదు వరసరిగి మక్కళే ఆగంగిల్ల నెనపిడి తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మైసూరిన వడేరిగ మక్కళిల్లారనంగాగలింత ఆ శాప హాకిదరె ఇప్పత్తైదు వరసరిగే ఆ శాప తట్టుతదే ఒబ్బ ఒబ్బ అరసనిగి మగువాగిరుతుంది అవరు యారు అందర చిక్క దేవరాజ ఒడియ నమగ చిక్క దేవరాజ ఒడియ నమగ యారంద్ర ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడియ ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడియనిగి విశేష ఏను అంతంద్రె కివుడ మత్తు మూకనాగిద్ద అవునికి మాతు బర్తా ఇరలిల్ల కివిను కేళ్తా ఇరలిల్ల క్వశ్చన్ ఆగిదే మైసూరన్న ఆడిదంత కివుడ మత్తు మూక దొరయ్యారంద్ర ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడియ అర్థ ఆగ్తా ఇదే నన్న మాతు కేళస్తా ఇదే స్పష్టవాగి ఎస్ ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడే కివుడ మత్తు మూకనాగిద్ద అంత కివుడ మత్తు మూకనాగి మైసూరన్న ఆడిదంత ఏకైక దొరయ్యారు అంత క్వశ్చన్ ఆగిదె ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడియ ఈ ఎరడనే కంటీరవ నరసరాజ ఒడే కివుడ మత్తు మూకనాగిద్ద స్నేహితరె చిక్క దేవ రాజ ఒడేయన మగ ఆ శాప తట్టిత్తు శాప తట్టిత్తు హెణ్ణు మగళ శాప తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మైసూరిన ఒడేరిగ మక్కళిల్లారదంగా అలిన శాప హాకిదరే సరి సుమారు ఇప్పత్తైదు వరసరిగి మక్కళాగిల్ల ఇవత్తిగూ కర్ణాటక రాజ్యదల్లి తలకాడు అనువంత ఏరే ఇదే స్నేహితరి తలకాడు అనువంత ఏరే ఇవత్ కర్ణాటక రాజ్య నమ్మ రాజ నోడలు గోడంబి ఆకారదలిద్దు మైసూరిన భాగ అంత ఏం కరీతీవల్ల ఈ భాగ ఇవత్ మైసూరిన భాగదల్లి ఇవత్తిగూ తలకాడు మరుభూమి ఇదే తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మడు అందరేను వెట్ ల్యాండ్ జోగు ప్రదేశ తలకాడు మరళాగలి మాలంగి మడువాగలి మైసూరిన వడేరిగ మక్కళిల్లారం కాలింత శాప హాకిదరే ఇప్పత్తైదు వరసరిగె ఆ శాప తట్టిత్తు అల్లియ జనరు యువతిగూ కూడా దేవతయన్ను నమ్ముతారే పూజిస్తారె ప్రార్థనయన్ను మాడతారే అంత ఒబ్బ అద్భుతవాద మహిళ యారందరే ఆలువేలమ్మ ఆలువేలమ్మల శాప ఇడీ కర్ణాటక రాజ్యదల్లి బెచ్చు బీళువంత శాప హగదర స్నేహితరే రాజ ఒడేయర కాలం నడెదంత ఘటన ఇదు విజయనగర సామ్రాజ్యదింద ఆ మైసూరున స్వతంత్రవాగి ఆళ్వికెన ఆరంభం మాడేదవరు యారు అందరే రాజ ఒడేయరు ఇన చాముండేశ్వరి దేవాలయం కట్టిసిదవరు ఇవరే శ్రీరంగ పట్టణదల్లి శ్రీరంగనాథ దేవాలయం కట్టిసిదవరు ఇవరే నంజనగూడిన నంజుండేశ్వర దేవాలయం కట్టిసిదవరు ఇవరే హ్మ్ శ్రీరంగ పట్టణద రాజ్యపాల యారందర శ్రీరంగ రాయ ఆతన హెండత్తి యారందర ఆలువేలమ్మ ఆలువేలమ్మ అందరు వందే శ్రీరంగ అమ్మ అందరు వందే ఆ హెండు మగళ శాప కర్ణ అదికే దయవిట్టు స్నేహితరే హెండు మక్కళ్ళి యావత్తు ఏనో అనబారదు హెండు మక్కళ్ళన్న అసడ్డ మనోభావదింద హెండు మక్కళ్ళిగా తిరస్కార మనోభావం కాణబారదు అవర శాప నోడి నమ్మ కర్ణాటక రాజ్యదలి శాప హ ఇవత్తిగూ ఆ శాప తట్టిది అందరి అంత ఒంది విశిష్టవాగిరువంత శాప అదికే దయవిట్టు యావదే హెణ్ణు మక్కళ్ళు ఏనో అనబేడ్రి మత్ హెణ మక్కళ్ళు హంగిరబేకు అది బాళ ముఖ్యం హెణ్ణు మక్కళ్ళు ఆలువేలం హెంగదళ ఆ తర ఇరబేకు 
ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಮ ರೈಟ್ ಆರ್ ನೋ ನನ್ ಮಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಸುಳ್ಳಿದೀವಿ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಇವರ ನಂತರ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ನಂತರ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಅನ್ರಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಐದನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿ ಆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗಿ ಈತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ ದಳವಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಳವಾಯಿ ಹುದ್ದೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೆಟ್ಟ ದರಸ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ದರಸ ಬೆಟ್ಟ ದರಸು ಬೆಟ್ಟ ದರಸು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ದರಸು ಬೆಟ್ಟ ದರಸು ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವನ ಚಿಕ್ಕವಾದಾನೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ದರಸನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿ ಜೇಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ದರಸನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮರಾಯ 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 ಅನ್ನುವಂತ ದಳವಾಯಿ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಕ್ರಮರಾಯ ದಳವಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ವಿಷಪಾಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ದಳವಾಯಿ ವಿಕ್ರಮರಾಯ ಇವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನುವಂತ ವಿಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿ ಹುದ್ದೆ ಆರಂಭವಾಯಿತೋ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾಶವಾದಂತ ಒಡೆಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಷಡ್ಡ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈತ ಷಡ್ಡ ದರ್ಶನ ಷಡ್ ದರ್ಶನ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಆರು ದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಷಡ್ ದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಈತನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಈತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಸು ಬೆಟ್ಟದ ಅರಸು ಇವ ನಂತರ 
ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾ ಕೇಳಿ ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಒಡೆಯರು ನೆನಪಿಡಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವರು ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಣಧೀರ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೊಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುನನ್ನ ಹೊಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಸ್ವತಃ ಆತನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳದು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಗುರುಗಳ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೀರಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದ ನೀರಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲುವೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಲುವೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಎಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಣ್ಯ ಕಂಠೀರವ 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 ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಇದು ಕಾಯಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಈ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಎಂಬ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 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 ಚಿನ್ನ ಏನು ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಟಂಕಿಸುವಂತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಟಂಕಿಸುವ ಟಂಕಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆನಪಿಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಟಂಕಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಈ ಏನು ಆ ಒಂದೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಪೈನನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಟಂಕಿಸುವಂತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದ ಏನೆಂದರೆ ರಣಧೀರ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಯ್ನನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಟಂಕಿಸುವ ಟಂಕಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಏನ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನ ಟಂಕಿಸುವ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ 
ಈ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ರಣಧೀರ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲವನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಕಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒನ್ನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಅವರೇ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಹ್ಮ್ ನೆನಪಿಡಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯ ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ನಾನು ನಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಅಂತ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಳದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಯಕ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಕನ್ ಪ್ಲಾಕನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ಲಾಕನ್ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ನೆನಪಿಡಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ಲಾಕನ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 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 ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಪ್ಲಾಕನ್ ಓಕೆನಾ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೊಡೆಯ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟ
ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಸೋಲಿಸಿ ಈತ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈತನು ಪಡೆದಂತ ಬಿರುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಿರುದು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಕನ್ನಡದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದವ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಯುವರೆಗೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಹಂಕಾಡಿಸಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಆತನಿಗೆ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾಯುವಾಗ ಔರಂಗಜೇಬ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟದ ಹುಲಿಯೊಂದು ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟದ ಆ ಹುಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಯುವರೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಲಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಪ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಸೋಲಿಸನ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೇಳ್ ನಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಂತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೇಳ್ ನಗದೆ ನಗದೆ ಎಪ್ಪೋ ನಾನು ಸೋಲಿಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈತ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಸೋಲಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈತ ಸೋಲಿಸನಂದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ರಾಜ ಜಗದೇವ ರಾಜ ಜಗದೇವ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ ಜಗದೇವ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಎಂಬ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾರಿಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋ ಅಂತ ಔರಂಗಜೇಬ ಇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮರ ಅಂತ ಇವ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಡ ಇವನು ಬೇಡ ಏ ಇಲ್ಲ ಹೋಮರ ತಗೋ ಅಂತ ಅವ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟಾಕ್ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಕಾಶಿಂ ಖಾನ್ ಕಾಶಿಂ ಖಾನನಿಂದ ಕಾಶಿಂ ಖಾನನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಈತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದಗಳಿದ್ದು ಜನರು ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಈತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ರಾಜ ಜಗದೇವ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಿರುದು ಯಾವುದು ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು
ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾತಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಸಾಧನೆ ಇದು ಇಲ್ಲೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗಗಳು ಪಟೇಲ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ರು ಶಾನ ಭೋಗರು ಶಾನ ಭೋಗರು ತೋಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಹ ತಳವಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಜನಾಂಗ ನೀರಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಜನಾಂಗ ಹ ಚೋಯಿಸ ಕಮ್ಮಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಜನಾಂಗ ಬಡಿಗ ಕುಂಬಾರ ಅಗಸ ಹ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ದೊರೆ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂದಿನ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ರೈಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿಎಂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಅಂದಿನ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ನಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ತುಮಕೂರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತ ದೊರೆಯಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಈ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ದೇವ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಭಿನ್ನಪ್ಪಂ ಭಿನ್ನಪ್ಪಂ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಭಿನ್ನಪ್ಪಂ ಒಂದು ಎರಡು ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲ ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲ ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವತ ಭಾಗವತ ಶೇಷ ಧರ್ಮ ಶೇಷ ಧರ್ಮ ಈ ತನ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಭಿನ್ನಪ್ಪಂ ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲ ಭಾಗವತ ಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಈತನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ 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 ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕವಿ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ವಂಶಾವಳಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಭಿನ್ನಪ್ಪಂ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ
ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಈ ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಯಾವಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕವಿ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಇದೇ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಎಸ್ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಬರೆದಂತ ಸಾಲಗಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲೀಸ್ ಹಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇ ಕೆಪ್ಪೇಳುಗಳಿವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವೆಲರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲೀಸ್ ಹಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇ ಕೆಪ್ಪೇಳುಗಳಿವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವೆಲರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಳು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಓಕೆನಾ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಬರೆದ ಹದಿಬದಿಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲೀಸ್ ಹಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇ ಕೆಪ್ಪೇಳುಗಳಿವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವೆಲ್ಲರು ಹೆತ್ತವಳು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಿಯು ಸಾಕಿದವಳು ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ನಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ ಹೇಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾಕೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂದ್ರ ಸಂಚಿಯ ಒನ್ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗು ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳಬಲ್ಲದು ಎತ್ತರ ನಾರೆಸ್ತು ತತ್ತರ ಮಂತ ಪೂಜತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವ ದೇಶ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಕಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ ದೇಶದ ರಾಣಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿರಚ್ಛೇದನ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಾರಾಣಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಿಳಿಲು ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ರಿ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡಿಗೆ ಹಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡು
ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರನ್ನ ಅಳಿದಂತ ದೊರೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮಗ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮಗ ಅಸಮರ್ಥ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಕಂಠಿರೋ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಇತ್ತ ಹದ್ನ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ದೊರೆ ಗಂಡ ಮಗ ಹೆಂಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಮೂಕನಾಯ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನಾಯ ಸತ್ತು ಅಂದಂಗ ನಾವು ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಗಟ್ಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಳವಾಯ್ಯ ಅಂದ್ರ ಕಾಂತ ರಾಜಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ರಾಜ ಅವ್ ಬರೇ ಕಿವಿ ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೈಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತ ಕೈ ಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈ ಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಠಿರೋ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ ದೊರೆ ಯಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಠಿರೋ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಠಿರೋ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ದಳವಾಯ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಂತ ರಾಜಯ್ಯ ಕಾಂತ ರಾಜಯ್ಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಮಾಧವ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಒಂದನೇ ಮಾಧವ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸಮರ್ಥ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಳವಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ದಳವಾಯಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮೋಸದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಇವರನ್ನ ಏನೋ ನಂಜ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯನನ್ನು ಜೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ಪೌಜದಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿಂಡಗಲ್ಲದ ಪೌಜದಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಜ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ನಂಜ ರಾಜಯ್ಯ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನ ಒಡೆಯನನ್ನ ಜೈಲಿಗಿಟ್ಟ ಆ ಜೈಲಿಗಿಟ್ಟಂತ ನಂಜ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರನ್ನ ಇಬ್ರು ಆಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆತನ ಮಗ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬ್ರು ದೊರೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಅಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಏನು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಾಳೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ನಾಳೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ